இவரா அப்படியே பார்த்தானா இவனா இல்லை இவரா இவரா இதா ஸ்டேட்டஸ் ஸோ எப்பயுமே ஐடி கம்பெனி வேலை சார் அவங்க ஸோ நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப அது பண்ணினா இட்ஸ் வெரி டேஸ்ட் தான் ஆ ஷார்ட் டூரேஷன் நீங்கள் நல்லா ஜாலியாக இருக்கலாம் பட் அதை எண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு கடைக்கான நல்லா இருப்பீங்க நீங்கள் பட் ஓவர் த பீரியட் பார்க்கும்போது அஸ் அ கேரியராக நம்ம அதை சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கொஸ்டின் மார்க்காகவே எப்போவுமே இருந்தது ஏன்னா இப்போ இந்தியாவிலேருந்து ஸ்டார்ட் அப் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் இவன் நீங்கள் ஃபாரினில் போய் அங்கே போய் வேலை தந்து அங்கே பயிண்ட் பிடிச்சி அங்கே இந்தியாவில் பண்ணால் அது ஸோ ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா ஸோ வந்து ஐ ஓன் பிஸ்னஸ் வந்து ரன் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு நினைக்கிறீங்களா லைக் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறது இட்ஸ் அ காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ரோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் நீங்கள் என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்கீங்கன்னு பொறுத்து ஓகே லைக் நீங்கள் பணக்கார இருந்து பிஸ்னஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஐடிலேயே ஒர்க் பண்ணலாம் பட் இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யூ இஃப் யூ ஓன் அ ஸ்டாண்ட் இன் யூ ஓன் ஃபீட் யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் டூ பிஸ்னஸ் ஆனால் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது சும்மா கிடையாது யூ ஹேவ் டு இன்வெஸ்ட் மணி இன் இட் ஆனால் மணி உனக்கு என்ன சொல்கிறது இந்த பணக்கார இருந்தால் நீங்கள் பண்ணிடலாம் லைக் இஃப் யூஆர் இன் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி யூ ஹேவ் டு கோ டு ஃபஸ்ட் ஐடி ஐடினா சம் ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஜாப் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அந்த ஜாப் ஒர்க் பண்ணி அதில் வர காசு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அதில் நீங்கள் இன் பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இஃப் இட்ஸ் கிவ் ரிட்டர்ன் இட்ஸ் எ ப்ராஃபிட் இஃப் இட்ஸ் நாட் இன்னொரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி செத்துட மாட்டேன் இன்னொரு வாட்டி பண்ணால் கூட லைக் ட்ரை ஆர்டர் எப்பவும் என்ன சொல்கிறது கீழே விழுந்துட்டே இருக்க முடியாது இன்னும் பறப்போம் அண்டு பறப்பும் அறிஞ்சு இஸ் சஜஷன் அண்ட் மை பர்சனல் ஒஃபீனியன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதா பட் ஆனால் அது என்னன்னு தெரியாமல் இறங்கக்கூடாது அது பண்ணினா இட்ஸ் வெரி டேஸ்ட் தான் சரி ப்ராப்பராக என்ன பண்ண போகிறோன்றதில் கிளியராக பிளான் பண்ணி இறங்கணும் அதோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கோ வெறும் ப்ரோஸ் மட்டும் தெரியக்கூடாது இதை பண்ணால் என்ன கான்ஸ் இருக்குன்னு தெரியல அதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அதில் இறங்குறது பெட்டர் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வந்து எம்ப்ளாயை ஒர்க் பண்ணோம் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஓரளவுக்கு செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிஸ்னஸ் போகிறது பெஸ்ட்டு அது பெட்டர்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ வேறு ஏதாவது சஜஷன் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்கவா உங்கள் ஒர்க்கில் இருந்து அதனால தான் நான் பிஸ்னஸ் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் எதுவாக தான் லேர்னிங் சொல்லணும் இருக்கியா லேர்ன் பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன வேணுங்கிறது ஆக்சுவலி எடுத்துக்கிட்டு சம ஃபர்தராக ஒர்க் பண்ணுவேன் ஆட்டோமொபைல் டொபைலில் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலி இது சாடி இது பெட்டர் ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் டைம் போட்டால் நீங்கள் வந்து உங்கள் ட்ரீம்ஸு ட்ரீம்ஸ்க்கான பின்னாடியே போகிறது மாதிரி இல்லை தவறாத மாதிரி இது வந்து ஒரு காஸ்டண்டாக வந்து எங்கேயுமே ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்காது பட் இட் வெரிஸ் டு பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது அட் த சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்களே வந்து ஒரு லீடர்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணலாம் பட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நீ கரெக்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் டே யூ வில் பி சக்சீடர் ஸோ எனக்கு எங்கே போனால் பிஸ்னஸாக ஃபுல்ஃபில்லாக பார்க்கணும் இப்போ இப்போ நீங்கள் இதில் என்கேஜ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஷார்ட் டூரேஷன் நீங்கள் நல்லா ஜாலியாக இருக்கலாம் பட் அதை எண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு கடை கண்ணாக இருப்பீங்க நீங்கள் ஸோ நீங்கள் பேசிக்காக ஒரு ஐடிக்குள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா எப்போவுமே உங்களுக்கு தேடி ஒரு இஎம்ஐ இந்த ஏதாவது ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு உள்ள இருந்ததே தான் இருக்கும் வாழ்க்கையில் பட் பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல உங்களுடைய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுடைய இன்வால்மெண்ட் அட் த சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ எஃபர்ட் போகிறீங்களோ அந்த எஃபர்ட் ஏற்ற போல நீங்கள் ரெவன்யூ இன் பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் எந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க ஓகே ஸோ கரெக்டான ஃபீல்டு நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி ட்ரெண்டு கேட்ட போல கரெக்டாக ஃபீல்டு சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் டே யூ வில் பி சக்சீட் ரொம்ப வேறென்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிவ் டொமைன் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ ஹானஸ்டாக சொல்ல போனோம்னா நான் காலேஜ் முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஜாப் கிடைக்காதான்ற அந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம காலேஜ் முடிச்சுட்டு வெளியில் வரோம்னா எப்படா வேலைக்கு போவோன்றது தான் இருக்கும் எனப்பு அதே மாதிரி தான் ப்ரெஷர்லாம் நிறையா இருந்தது ஸோ லக்கியான கேம்பஸில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது ஸோ ஒரு இனிஷியல் பீரியடில் நல்லா இருந்தது க்ரோத்தும் நல்லா இருந்தது பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ் பண்ணி அப்ளைஸும் நிறையா வந்தது பட் ஓவர் த பீரியட் பார்க்கும்போது அஸ் அ கேரியராக நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கொஸ்டின் மார்க்காகவே எப்போவுமே இருந்தது ஏதோ ஒரு மிஸ்ஸிங்காகவே இருந்தது நமக்கு என்னென்ன சேலரி இருந்தாலும் அது ஒரு லெவலுக்கு லிமிட்டடாக நம்ம ஒரு ஜாப் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இல்லை பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் வருதுன்னா கூட இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் பட் அதுவுமே ஒரு ஜம்ப்
மேனேஜிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்மளுக்கு லாட் ஆஃப் நாலேஜ் டெக்னாலஜி நியூ டெக்னாலஜி பற்றி எதுவுமே தெரியாது பட் நம்ம எப்படி வந்து டெக்னாலஜி ப்ளஸ் நான் பிஸ்னஸை ரன் பண்ணுறதுங்கிறது இது மூலிமா கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து இப்போது ஒரு டூ இயர்ஸ் அவங்க ஒரு வேலை பார்த்தா தான் அவங்க மேற்கொண்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் தே கேன் இம்ப்ரூவ் த ஸ்கில்ஸ் நெட் சீட் ஓகே ஃபுல்லாக இறங்கி வேலை பார்த்து அவங்க ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணால் அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளும் ஒரு தனியாக ஒரு கம்பெனி அப்படின்ட்டு அண்ட் அவங்க பாலிடிக்ஸ் பிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பில் ஏன்னா அவங்க இப்போ ஒன்றா இந்த இப்போது நீங்கள் கேட்குற மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் இருந்து இப்போ அவங்க பிஸ்னஸில் இறங்கினா அவங்க மெயினாக இருந்துச்சு ஒரு காண்டெக்ஸ் ப்ளஸ் அவங்களுக்கு இந்தாண்ட நாலேஜ் எல்லாமே அதை அவங்க அது எப்படி கெயின் பண்ணுவோம்னா அப்போ அவங்க ஒரு வேலை செஞ்சால் தான் மீன் தெரியும் அந்த ஃபீல்டில் இறங்கி அவங்களுக்கு அப்போ தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப பெனிஃபிட்ஸாக இருக்கும் நான் வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கேன் ஒரு கம்பெனியில் பிஸ் அதாவது ஒரு ஐடியில் வந்தால் பிஸ்னஸ் பண்ணுற ஸ்கில்ஸ்லாம் கற்று எப்படினா முதல்ல வந்து மற்றவங்ககிட்ட ஒரு குரூப்பில் வந்து நம்ம எப்படி வந்து இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு மற்றவங்க சஜஷன்ஸ் கொடுத்ததுலேருந்து இப்போ வந்து ஒரு டீம் ஒர்க்ன்றது அப்புறம் மற்றவங்க வந்து எப்படி வேலை வாங்கலாம் இதெல்லாம் ஐடியில் கற்றுக்கலாம் இதெல்லாம் கற்றுட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் கிளைண்ட்ஸ் இப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சு கிளைண்ட்ஸ் மூலமாக நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ண போகலாம் ஆனால் வந்து ஒரு எடுத்தவே பிஸ்னஸ் பண்ணுறதோட இந்த மாதிரி ஒரு ஜாப் பண்ணிவிட்டு அது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சி இல்லை விங்ஸ் கிடச்சி அப்படி பண்ணுறது வச்சு பெஸ்ட்டு அது வந்து அதான் என்ன பொறுத்த ஆனால் அந்த மாதிரி தான் கற்றுக்கணும் அப்புறம் லைஃப் எப்படி போகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வித்தியாசம் ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கீங்க ஸோ இதில் வந்து நல்ல சேலரி பேக்கேஜ்லேயும் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ கம்பெனியில் ஸோ அது மூலமாக கூட ஸோ அமௌண்ட் வந்து சில பேர் சேவிங்ஸ் பண்ணிட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணலான்னு இருப்பாங்க ஸோ இது வேறு பிளான்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த பிளான்ஸில் வந்து நீங்கள் எப்படி இது பண்ணலாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலான்னு இருக்கீங்க ஒரு ரெண்டு தான் ஒரு சில பேர் கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு போயிடுவாங்க இப்போ இப்போ வந்து ஐடி நிறைய சம்பளம் வருது அப்படியே ப்ரொமோஷன் வருது அதில் போயிடுவாங்க ஒரு சில பேர் ரிஸ்க் எடுப்பாங்க ரிஸ்க் எடுக்கிறது ரெண்டு வகையாக முடியலாம் ஒன்று நல்லதாகவும் முடியலாம் கெட்டதாகவும் முடியலாம் எப்படி இருந்தாலும் கேல்குலேட் பண்ணி மீண்டு வர முடியுமான்னு தெரிஞ்சு எடுக்கணும் எடுக்கும் போது நம்ம அங்கே இருக்கவங்க கிட்ட நாலு பேர் அந்த ஃபீல்டில் இருக்கவங்க கிட்ட நாலு பேர் இருக்கும் ஐடிலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியாவிலேருந்தே ஸ்டார்ட் அப் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் இதே நீங்கள் ஃபாரினில் போய் அங்கே போய் வேலை தெரிஞ்சு அங்கே பயிண்ட் பிடிச்சி அங்கே இந்தியாவில் பண்ணால் அது அது சம்பளம் வேறு ஏன்னா நீங்கள் டாலரில் சம்பாதிச்சிட்டு இந்தியாவில் சேலரி விட்டுப்பீங்க ஸோ அது மாதிரி இருக்குது போது அதுதான் நம்ம வந்து பார்த்து தான் வந்து என்ன போய் இப்போ காசு நிறைய இருக்குது சேர்த்து வச்சு செலவு பண்ணால் அப்படின்னு பண்ண முடியாது ஸோ வந்து பேக்கப் இருக்கணும் எதுவாக இருந்தாலும் அவங்க பின்னாடி வந்து பார்த்துக்கிறது போது இது இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே பிஸ்னஸ்க்கு வரப்போகிறது இல்லை இங்கே ஐடியில் ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வெளியே என்ன பிஸ்னஸ் நல்லா போகுதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பேன் இப்போதைக்கு என்ன பிஸ்னஸ் நல்லா போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு ஓகே ஃபுட்டு நல்லா போயிட்டுருக்கு ஸோ என்னென்னா அதில் வந்து ப்ராஃபிட் டபுள் வேஸ்டேஜ் கம்மி யா ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம் எந்த ஏரியாவில் பண்ணலாம் எந்த விதமான புட் பண்ணலாம் ஸோ அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு தான் திரும்பி நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு இறங்க போகிறது தான் யா ஸோ இப்போ ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க ஸோ ஏன் அதை குட் பண்ணிட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஒரு ஐடியா வருவீங்கல்ல ஸோ ஏன் அது இப்போ இவங்கன்னா நம்ம டென் டு நைன் வந்து நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணோம் எவ்ரி ஒன் ஹவர் நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணோம் ஸோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறவங்க இருப்பாங்க சில பேர் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஸோ கொஞ்சம் நாலேஜபுளாக இருந்தால் இவங்க கீழே நம்ம வேலை செய்யணும் கண்டி நம்ம ஒரு ஃபண்டை நம்ம லோன் போட்டு ஸோ நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு இருக்குது இது இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கீங்க ஸோ ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்து உங்கள் ஹையர் அஃபிஷியல் கிட்ட இருந்து நிறைய கற்றுருப்பீங்க ஸோ மேனேஜர்ஸ் வந்து ஸோ அது வந்து அந்த கற்றுக்கிட்ட வந்து நீங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமா இங்கே ஒர்க் பண்ணி கெயின் பண்ணதை வந்து இப்போ பண்ணலாம் ப்ரோ என்னடா என்ன ஹையர் அத்தாரிட்ட நம்ம எவ்வளோ தான் நல்லா பண்ணாலும் அவங்களுக்கு பத்தில் பத்தில் தான் சொல்லுவாங்க ஆ கண்டிப்பாக அதே தான் நம்ம அதுலேயும் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா அது அதெல்லாம் என்னென்னா அது ரொம்ப பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுற ஒர்க்கர்ஸை அவங்க நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க நல்லா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் கம்பெனியே சொல்கிறா வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க ஃபுட் கஸ்டமர் நல்லா சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க நல்லா ஃபுட் டேஸ்ட்டாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம இல்லை எனக்கு பத்தில் இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னபோது அவனுக்கு
நான் என்ன யோசிப்பேன் ஸோ ஒரு கேனோட ரேட் எவ்வளோ போகுது எல்லாம் போகுது ஏன் அந்த ரேட்டை நம்ம வாங்க கூடாது நம்ம ஏன் தனியாக ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுவது நம்மளை நம்பி ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம பண்ண வேண்டியதா நான் இதே இடத்துல இதே இடத்துல வரும்போது நாமளே வந்து ஒரு ஆயிரம் சப்ளை பண்ணிவிட்டு டெய்லி ஒரு ஒரு காரில் வந்துட்டு டெய்லியுமே ஒரு அட்மின் மேனேஜர் பார்த்துட்டு போவோம் அன்றைக்கி அட்மின் ஆனால் இந்த காரில் வரோம் இன்றைக்கி அட்மின் ஆனால் நாளைக்கு வேறு இருந்தால் போவோம் நான் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங்கில் ஒர்க் பண்ணுறேன் நான் வந்து என்னோட தாட்ஸை நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் பர்சனலாக நான் என்ன சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன்னா எடுத்தோடனே வந்து பெரிய முதலீடு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை இதை கம்ப்ளீட்டாக இதை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக வந்து அங்கே ஷிஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் போய் போய் மாட்டிக்கிறத விட ஒரு மினிமம் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உங்களால் முடிஞ்சது இன்கேஸ் அது வந்து லாஸ் ஆனாலும் வந்து அது உங்களால் வந்து திரும்ப எடுத்துக்கிற மாதிரி அது பெரிய அளவுக்கு உங்களுக்கு லைஃப்பில் இம்பேக்ட் ஆகாத அளவுக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு அதை அதை ஒரு பார்ட் டைமாக வந்து பொறுமையாக ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து க்ரோ அப் பண்ணுறது தான் வந்து என்னோடய சஜஷன் ஆஃப் இங்கே ஸோ இதில் வந்து பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஐடிலேயே ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்து சில பேர் பெனிஃபிட்ஸ் எடுத்துகிட்டு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இதுலேருந்து என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிடுவீங்க ஸோ உங்கள் ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ்லேருந்து என்னென்ன கற்றுக்கிட்டு அதை வந்து உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ ஃபியூச்சரில் எஸ் கண்டிப்பாக ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ்லேருந்து அவங்கள்ட்டேருந்து வந்து நிறையா விஷயம் கற்றுக்கிறது இருக்குது மேனேஜரியல் ஸ்கில்ஸ் அதாவது ஒரு கிளைண்ட்டை போய் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவங்கள்ட்டேருந்து நம்ம கற்றுக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் நாட் நாட் ஒன்லி இது ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் அவங்கள்ட்ட இந்த மட்டும் கிடையாது ஒரு மார்க்கெட்டிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அவங்க எப்படி வந்து ஒரு கிளைண்ட்டை வந்து எப்படி மீட் பண்ணுறாங்க அவங்க எப்படி வந்து அணுகிறாங்க அவங்கள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது கிளைண்ட்டை கிளைண்ட்டை என்றைக்குமே வந்து நம்ம தேடி போகாமல் அவங்கள தேடி நம்மளை வந்து வர வைக்கிறதுக்கான ஒரு பெஸ்ட் அப்ரோச்சை தான் நம்ம வந்து பண்ணணும் அந்த அப்ரோச்சில் நிறையா கம்பெனிஸ் அப்படி தான் வந்து பண்ணுறாங்க யாரும் வந்து கிளைண்ட்டை தேடி போகிறது இல்லை அவங்கள தேடி வந்து வர வைப்பாங்க சம் இந்த வெபினார்ஸ் ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ரீ வெபினார்ஸ் அதை மாதிரி மூலமாக வந்து அவங்கள தேடி வந்து வர வைப்பாங்க ஒரு ஃப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி கொடுத்து அவங்கள வந்து வர வச்சு ஈஸியாக கேட்ச் பண்ணுற ஈஸியாக வந்து கேட்ச் பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு பாயிண்ட் சொன்னோம்னா அது வந்து ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு வந்து போஸ் போய் சேரணும் ஆயிரம் பேர்ட்டையும் நம்ம போய் வந்து ஒவ்வொரு தடவை வந்து சொல்லணும்னு அவசியம் அந்த டாக்டிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் மேனேஜரியல் அப்ரோச் அது ரொம்ப கொஞ்சம் முக்கியம் ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ரெஷ்ஷஸாக வர்றவங்களுக்கு வந்து அவங்க நினைப்பாங்க நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கே பிஸ்னஸ் பண்ணிடலாம் இல்லைனா ஒர்க் பண்ணிட்டு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி பண்ண நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுவீங்க சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஓகே ஸோ நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப கமிட்டடாக இருக்கணும் அதாவது பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது என்னோடய ஒப்பீனியன் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பலாட்ரல் வச்சோ இல்லை பேங்க் லோன் வாங்கியோ நீங்கள் ஈஸியாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பட் அதுக்கப்புறம் வர ரிஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் மென்டலி கமிட்டடாக ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி வேறு எந்த கமிட்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடாது இப்போ ஃபேமிலியில் உங்களுக்கு ஃபைனான்ஷியல் கமிட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வேலைக்கு போயிட்டு அதெல்லாம் செட்டில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு பி மென்டலி கமிட்டட் அதர்வைஸ் இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள் டு ஸ்டார்ட் யா சூப்பர் நான் செம்ம ஐடியா இது வந்து நல்லா இருந்துச்சு ஸோ இன்னொன்றுமே வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் எப்படின்னா இப்போ ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே வந்து சில பேர் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அதுவுமே இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் வந்து பண்ண முடியுமா இப்போ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற லைஃப்லேயுமே பண்ண முடியுமா ஒர்க் பண்ணிட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அது அஃபோர்டபுளாக இருக்குமா உங்களுக்கு பண்ணலாம் ஒர்க் பண்ணுறே பிஸ்னஸ் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுல என்ன அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஷியலாக ஒரு சேஃப்டி நமக்கு இருக்கும் சப்போஸ் நமக்கு பிஸ்னஸில் ஏதாவது லாஸாக இருக்குது அடிஷ்னலாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னா நமக்கு வேலையில் வர இன்கமை வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இன்னொரு சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னா ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் ரொம்ப அடி வாங்கும் உங்களுக்கு உங்கள் ஃபேமிலி பர்சனல் லைஃப் அப்படி நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க நினைக்கிறீங்கன்னா அது ரொம்ப அடி வாங்கும் அண்ட் இன